Al-Quran dia tak pernah baca perlembagaan UMNO dalam perlembagaan UMNO membenarkan ahli uh, berhenti menjadi ahli letak jawatan itu kalau kamu nak lagi jadi ahli UMNO kalau kamu nak berhenti keluar pada UMNO kamu dipanggil patut ayatnya saya dengan ini berhenti memohon uh, menjadi ahli UMNO uh, setelah lebih 40 tahun berkhidmat untuk parti saya tak maki lah siapa ni bila masa dia 40 tahun berkhidmat dalam parti ah ha? bila mana bahagian yang dia pernah melawat apa benda yang dia buat dalam parti jadi argument dia lagi satu berdasarkan kepada berapa perkembangan kali ini saya berpandangan saya berpandangan bahawa usaha ke arah memulihkan defisit kepercayaan dari my parti semakin semakin sukar tidak ada tanda-tanda bahawa majoriti rakyat berbilang bangsa dan agama akan kembali meyakini perjuangan parti ini. Dia ni bodoh tau. Dia ni pegawai kerajaan, ahli ekonomi. Tapi bodoh. Baru 6 kali, 5-6 bulan kalah pilihan raya. Bolehlah meyakini. Kita bukan satu parti pemberontak. Parti yang ganas. Parti yang berdemonstrasi. Kalau sekali lagi pilihan raya kita kalah, barulah ayat itu boleh dikatakan kita tidak diyakini. Bini pun satu bingung. Apa yang kata ha? untuk akan kembali menyakiti perjuangan parti. Ali Amno masih hadir lagi. 2 juta, kalau 3 juta, 1 juta ada lagi, ada lagi 2 juta. Maknanya ada keyakinan perjuangan. Yang tak yakin tu orang yang hilang jawatan menteri atau ada kekeh rasuah yang dia takut dia kena kerja kan. Kita mana tahu. Ha, kalau ya, dia ni dia anggap pemimpin bersih, suci ikhlas, kenapa kamu takut? Ha? Apa yang kamu bimbang? Itu para doa. Untuk menjadi relevan dalam dynamic politik nasional ini, UMNO selaku pendari bersama tidak boleh bergantung kepada sokongan orang-orang Melayu dan ibu teras mata. Eh, bingung. Siapa? Kau kan tahu UMNO ni parti orang Melayu. Soal orang tidak mahu menerima Melayu UMNO ini, itu soal lain. Kematilah dengan orang Cina, dengan India atau nak sokong UMNO. Dan mereka pun tak perlu untuk sokong UMNO kerana UMNO ni parti Melayu. Jadi ayat nombor tiga dia pun menunjukkan kebodohan ketara Mustafa ni. Baca ayat empat. Secara prinsipnya, pendirian politik saya adalah UMNO harus menjadi sebuah parti yang eksklusif, moderat dan berhaluan tengah. Bila UMNO ni berhaluan tengah, UMNO ni berhaluan kanan, parti kapitalis. Selama ni kau jadi menteri miti, kau kan bapa kapitalis bagi peniaga-peniaga keluarkan AP untuk kepentingan kapitalis. Ada kau nak bantu peniaga-peniaga kecil waktu kau jadi Kementerian Pembangunan Sawan. Mana Amno ni boleh jadi sebuah parti berhaluan tengah? Amno ni berhaluan kanan. Itu sebab saya kata kalau saya dipecat di dalam Amno, saya akan masuk parti DAP. Bukan kerana DAP itu Cina, kerana sosialis demokratnya. Ha. Saya tak boleh pergi ke PKR walaupun dia asalnya daripada cantuman Parti Rakyat Sosialis Malaysia. Satu parti yang pernah saya berkawan dan belajar apa maknanya parti kiri. Jadi, apa yang dia kata yang menjadi uh, Bui Putera dan Islam. Namun tanpa sesekali mengenepikan kepentingan kaum dan agama agar agama lain. Saya percaya bahawa inilah jalan terbaik dalam kerangka negara Malaysia. Itu sebab ada barisan nasional. Kita kena buat kerajaan campuran dengan parti-parti yang lain. AMNO jadi lead dia. Jadi kalau AMNO ni sudah tidak lagi ya, memberikan payung kepada kaum Cina, kaum India, bumi putra bukan Islam di Sabah dan Sarawak, tentulah ditolak. Ha, jadi eh Nombor lima. Namun pada penghujung pandangan saya, hala tujuh yang diambil pada UMNO pada masa ini tidak lagi selari dengan prinsip politik yang menjadi pegangan saya selama ini. Pegang apa kamu siapa? Apa yang kamu pegang? Ha, pegangan politik tak minyak apa kamu? Campur orang pun tidak. Ha? Kamu asyik syok dengan jeli lah. Kamu jaga jeli, jaga kawasan kamu. Ya kamu jaga. Waktu pilihan raya berpuluh-puluh dululah. Kita tanya orang jeli lah berapa peti ais yang kamu dapat orang derma waktu kamu jadi menteri. Ha? Piti. Berapa tak barang-barang uh, kempen pelan raya, kipah angin apa semua. 
dibagi pada orang jangan kamu fikir bisik saya masih ingat lagi ah akan sumbangan-sumbangan waktu pilihan raya yang dibagi oleh toki-toki pada kamu nombor 5 okey ah uh, prinsip politik pegang saya dan tidak ada banyak usaha yang meyakinkan bahawa proses rejuvenasi parti telah bermula proses rejuvenasi rejuvenasi ini lebih kurang peremajaan atau pembangunan engkau duduk dalam kabinet lah dulu jadi menteri sekarang kau duduk dalam kabinet amno kau duduk majlis setinggi apa kau buat ha untuk panah ke panggung kau nak pegang telur engkau ke apa macam apa soal ini Orang macam saya ni yang patut kata UMNO ni tak ada rejuvenasi kerana saya tak berada di luar di dalam saya berada di luar. Ah uh, ini yang kadang-kadang saya tengok bahawa uh, pemimpin-pemimpin UMNO yang nampak cerdik uh, Datuk Seri lah inilah bukan cerdik sebenarnya. Mereka ni bangang daripada kita semua. Ahli-ahli akan rumbi yang berada di bawah ni. Uh, bukan cerdik. Cuma bacalah kenyataan dia satu persatu. Saya boleh ulas. Ha, maka atas di sini setelah saya muhasabah dan memikirkan sedalamnya saya memikir saya meletakkan jawatan saya dah ulas tadi mana ada letak jawatan berhenti lah jadi ahli saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Jeli ha, Kelantan dan seluruh negara oh sahabat-sahabat dekat Jeli je lah ya terima kasih yang lembu-lembu dia ni ya, sekarang lembu-lembu Jeli Mustafa Muhammad ucap pada kamu terima kasih ha, kamu baliklah kekal jadi lembu ha, yang nanti akan disembelih oleh Mustafa balik untuk maklumat tuan-tuan. Ah saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan jeli membantu tuan saya berkhidmat untuk anu dan kepimpinan parti sehingga akan rumbi. Insya-Allah saya akan sumbang sumbang apa. Sekarang umur dah 68 tahun. Kau nak sumbang apa? Minta apa? Dalam anu ni dah kau tak sembang apa pun. Ah belangkan kekayaan kehidupan kau tarah menteri kau ialah. Okey. Saya mendoakan agar negara kita akan termakmur dan disegani di peringkat antarabangsa. Semoga lembaran baru Malaysia akan ah, lembaran baru dia terbalikkan orang Malaysia baru dia lembaran baru Malaysia akan mewujudkan budaya politik lebih matang dan eksklusif di samping meletakkan tabi urus serta integriti. Ah cakap kalau aku jadi menteri, kalau aku tak balun Najib tu dalam kabinet, ha, aku tak kalau aku jadi majlis setinggi, aku tak sebut ha, perkara-perkara yang aku tak setuju tanpa prejudis, ah ha, bukan nama aku Zaharin. Sekarang Amno dah kalah, tak ada kuasa barulah berani. Hmm, ikut engkau lah Musafa. Apa pun saya katakan sekali, saya merasa syukur kepada Allah kerana Abdullah Ibn Sabah dalam Amno ni eh. Ha, banyak sudah menunjukkan muka dia ha, Teruskanlah perjuangan dengan kepercayaan anda Saya tetap konsisten selagi saya tidak dipecat di dalam UMNO Walaupun dalam UMNO nanti yang tinggal itik dan ayam Saya akan terus berjuang Saya berjuang bukan saja untuk kepentingan nasionalisme Melayu Tetapi berjuang untuk bersama dengan kaum yang lain China dan India Untuk membangunkan negara ini Untuk jangan ada konflik perkauman Uh, yang menjejaskan uh, perpecahan di kalangan rakyat Malaysia dan sebagainya. Mereka yang berkuasa teruskan. Kalau kita berpolitik, hendaklah berpolitik secara bentuk yang agak harmoni. Ukhuah sebagai orang Melayu dan orang Islam kekal. Jadi kalau tidak dihayun pemangkang uh, parti kerajaan sekarang di bawah Pakatan Harapan, kita hayunlah soal dasar dan sebagainya. Uh, jadi tuan-tuan dan puan, itu saja. Komen saya, sekali lagi saya nak katakan bahawa kita ucapkanlah saya dah diajar oleh Ustaz Abdul Samad ni melalui rakaman-rakaman dia ha? kita doakanlah dia supaya satu hari dia akan muhasabah diri dia apa yang dia lakukan ini kerana balasan Tuhan bukan datang sekejap eh. satu masa apabila esok ada satu muhasab Uh, musibah pada dia selepas dia muhasabah kita doa kita ramai-ramai tengoklah apa nak buat pada dia ini ha? sebab pengkhianat terhadap parti orang Melayu parti orang Melayu Islam ini kita tidak boleh lupa kita kena perlu ingat dalam sejarah termasuk anak dan cucu dia 
Kalau anda semua ada anak dan cucu dia Beritahu bapa kamu adalah pengkhianat UMNO Setelah mendapat nikmat dan kemewahan hidup Yang orang lain tersekat untuk mendapat peluang itu ah, Yang mana diambil oleh Mustafa Hamad Berlagak jadi menteri Hari ini keluar daripada UMNO Wahal ada lagi dua tiga orang ahli parlimen Di uh, Kelantan itu yang bersungguh-sungguh Berjuang untuk kepentingan UMNO dan Melayu ini Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.